。好，我们来立刻关注一下日本的核污水哦，现在造成的后续效应啊。现在目前岸田要去到东协峰会哦，可能见不到李强。那因为李强有，就是应对李强可能会谴责核污水的这件事情哦，所以共同社就讲说，现在目前中日会谈的时程还未定哦。啊，看起来这个中方对于日本排放核污水的反弹非常之高啊，所以岸田讲说就是。预备回应李强可能的批评，现在在做一些相关的准备。那日方呢，也因为这个日呃，等于说日方因为中国大陆制裁，就是说，哎，不再进口这个水产品哦。现在状告 WTO， 大陆的外交部是讲说，我们中方的举措是完全正当的。所以现在日本要转向在 RCEP 的框架之下，希望能够跟中方来商谈。那我们看这个安田文雄讲说，现在应对中方的禁令已经砸下了。千亿日元，等于说要来援助一些日本目前的这些渔产业者。可是你看北海道的业者就讲说，对于前景仍然非常的堪忧。他们现在目前出口的商品大概九成都会销往中国大陆。他说要花很多年才达到现在目前的出口量。哎，那你说马上要找到同等规模的出口对象，其实非常的困难。那算一算呢、哦，中方呢就是中国大陆加上香港啊，呃，整体来说占这个日本的水产出口超过百分。之四十，所以你想要马上找到替代市场，没那么简单呐、啊。那所以现在日本自己本身反弹的声音也非常之大、哦，很多日本的一些渔民跟民众现在准备来状告政府、哦，就说：“哎，你们害得我们生计受到直接的影响。”那东电呢，还为了要呃消弭大家的一些杂音哦，或者是一些疑虑哦，就说：“哎，我们现在的员工哦，都去帮忙你们卖水产啊，说本来是排了四百个人一起去卖水产，那说现在。”决定要增到一千人，可是问题是没有买家，你人再多来卖也没有用啊！你的家店里面全都是员工，也没有用哦，没有帮助啊！所以这个根本不是治本之道。那所以他们现在想出来另外一个方法，跟台湾有有点像，可能是参考台湾，就是卖不出去的就自己吃。这个营养午餐斑斑有石斑，他们现在斑斑有他们自己的这个海鲜水产哦。然后呢，另外一个就像我们一样，军中一起来吃，所以他们现在自卫队也一起吃，所以他。他们的学校也好，自卫队也好啊，他们说，哎，要参加这样的民族运动啊，就是来吃民主的。<笑>是，那民主的是我们台湾的用词哦，来一起来吃水产呐、啊。他们就讲说，现在呃，执政党就提案啦，学校的营养午餐加菜，就加这个国内的一些食材哦。自卫队也一起原先的建食标志加入到了一些，比方水产品的一些元素哦。那连这个和民集团哦，他们日本和民集团也公布说，也要支援日本的渔产业一起来购买，直营的一百一十六家店铺、哦、也会开始来买一些渔产业者的这种。商品哦，但是和名大家听到又有点害怕，因为和名在台湾也有分店哦，也有一些相关的企业集团哦，所以会不会来台湾，大家又很关注了。那另外我们看看。这个美国驻日代表伊曼纽，呃，他这次哦，包含了像是美国很多众议院的代表啊，一起呃跟伊曼纽一起会合，还到福岛这边来试吃很多的一些鱼产品跟这个水果。我们来看看画面。好，画面上我们看到，就是这个伊曼纽呢，他跟这个正在日本访问的美国众议院代表团呢，他们一起到了东京日本桥这边福岛县的物产馆哦，来试吃这个来自福岛的鱼糕，说要宣示它很安全啊。另外还有呢，就是一些像桃子哦，他们就说啊，孩子们也都很爱吃啊，所以就是这样大吃这些福岛的食物，来表达对于福岛的一些支持哦。那我们看到美国的议员海姆斯讲说，啊、嗯，中方。应该要对于基于事实来做应对哦，伊曼纽更是呛，因为我们知道他蛮鹰派的，所以他也是比较反中派哦。他说无法接受中国强制性的做法。那但是你美国讲那么多，这是日本这个共同社的报道，他说今年上半年哦，美国可是世界各国来说减少日本农渔水产最多的国家，排名第一哦，减少了八十三亿单日元。那。第二名还是马来西亚哦，就是中国大陆还没有在前几名的。那美国如果这么挺的话，应该立刻要下令啊，立刻买爆日本的这个水产品，让他们这个赶紧的全部卖往美国，显现出美国的支持嘛。但是呢，我看到最近哦，这个也是我特别爬书的一个内容，因为中国大陆最近都一直在流传一些影片，就讲说，哎，为什么这次东电呢会把这个核污水排放到海里面？
那是不是美国替他开了绿灯呢？因为中国大陆有一些影片就在讲说，哦，因为他背后的大股东是美国的贝莱德集团，所以是不是因此，呃，就是开了绿灯，让这个美国美国有事，日本也有事，日美国 OK， 日本也 OK， 大这样子这个一一样的一致性的一个做法。那我们看我们台湾的这个事实查核中心哦，就开始对于这个事情在做消毒，就说，哦，跟美国贝莱德一点关。关系都没有，东京电力公司的前八大股东哦，都是日本的公司，然后他附上了一个连接，是这个东电的官网上面的讯息。那我直接连接过去去看一下，的确，这个官网讯息上面哦，他们这些股东的资料里面没有贝莱德，但是呢，它上面有标注是三月份的股东资料。那所以我就继续爬书了，就看看现在到底到此时此刻他的股东资料里面有没有。我去《金融时报》的网站里面。看到东京电力公司目前控股的名单，前三名大家仔细看哦，野村，然后先锋是美国的，贝莱德就是排名第三。换句话说，是不是我们的事实查核中心也在帮忙用旧资料在洗风向呢？因为是旧的资料里面的确是没有美国贝莱德，可是问题是，《金融时报》会需要配合。作假吗？我还看到《华尔街邮报》《华尔街日报》也是同样的，就是也就是也有北野村，然后也有先锋，也有贝莱德，这是最新的股东资料的名单哦。所以到底是为什么我们要这样子大动作的在帮忙？洗风向或是洗白这件事情不晓得，那到底这背后有没有什么关联不得而知。但是它是股东，可以是确定的一个消息哦。所以我们看看六月份的时候，六月底的时候，《金融时报》有讲说，外国投资者涌入到了日本的股市，也使得日本的股市上涨，包含了贝莱德在内的大型外国基金管理公司哦，都去到日本股市这边进行投资。所以我们来还原一下时间去，呃，六月份的时候，我们根据这个《金融时报》讲。想法，华尔街很多资金就进驻到了这个东电跟日本市场。然后八月十八号的时候，大卫赢。拜登跟这个尹锡月跟岸田见面的时候，拜登就有表达支持核污水的排放。然后八月二十四号，我们就看到核污水排进了大海，这当中没有关联吗？我们来问一下杨老师。蔡轩，我觉得你做的功课非常好。那我们台湾呢、哦，这边经常会有一个，就是所谓的假中性单位，他会做事实查证，但是这个事实查证呢、啊，这个是有若无的告诉你，偏往他所希望告诉你，你希你希望知道的方向。他拿三月份的这个名单，我看到了，是不是？嗯。然后呢，底下不准人家留言。那你为什么不去看《金融时报》最新的资料？因为他这个字在九月三号。他所做的，九月三号的时候，嗯《金融时报》的报道，八月三十一号已经出来了。对，股东贝莱德是排名前三大股东之一啊。对啊，对不对？你知道，这就是我把美国跟西方建构一个叫做规则霸权。嗯，也就他，因为他一直讲以规则为主的国际秩序嘛。谁的规则？我的规则。那用这个规则来去做为所欲为、自以为是的强势作为。因为我们符合规则、符合规范、符合法律，通常是我国内的法律的常备管辖，符合科学。嗯，哦 ，I A E A 就是他找来的。到现在，全世界也只有两个国家的外交部出面背书，日本的向太平洋排放和污水，美国跟英国，别的国家都不敢。哦，然后美国你看，还找议员、找大使，这个大使一定是他背后来操作的。因为他是非常的反中的，嗯、对鹰派、哦、讲什么无法接受中国强制性作为，谁强制了？谁在往大海里面倒核污水？你可以不用到核这个大海里面呢、啊，不管你科不科学，不管你科不科学，你不需要到了海里面，连废弃物都不能丢到海里面，你怎么可以这个核污水往海里面倒呢？而且要倒三十年，是不是？美国的这些议员，美国的这些环保组织。跟太平洋的鱼一样，都沉默了，被沉默了。嗯，那还有另外一点，刚刚讲到 I A E A 啊，嗯 ，I A 那个那个 director 哦，署长，他是个阿根廷外交官出身的，对不对？他四月份的时候在连选连任这个 I A 的 director 署长，顺利通过。他为什么会能够顺利通过？是不是？所以这样一个过过程里面显现出背后。
，其实很早，这个就在算，到了大海里面只要三十四亿，空气排放出去要三百四十亿，那到了泥土混凝土里面要一千亿。就董事会而言，当然选选择一个最少钱的，因此都背后花了很多的人来找科学的证据，找外国的支持，让他能够持续的把核污水。排在我们共同的大海三十年，嗯，对，所以其实很很奇怪啦，就是为什么东电自己的官网上面用的是一个旧的资料，然后又用这个资料可能来做一个宣传，就是说，哎，根本就没有所谓的美国的资金进来，但事实上的确是有，而且贝莱德跟美国的一些军工复合体也是，就是蛮有关联性的、哦，所以让大家觉得说，哎，这整件事情为什么突然在这样的一个时间点就美国点头？然后还替日本的背书，然后让日本就可以排放核污水到大海，很多猫腻哦。我们来问一下郑老师，这个事情发生了、啊，对我来讲是一件非常伤脑筋的事情，就是用了很多的精神，花了很多的这个注意，可到现在没有办法解决，为什么？因为这个事情理论上应该是很清楚、很明白、很简单，有害就害，无害就无害，竟然可以搅成到现在，没有办法把真相弄出来。刚刚杨伟明也提到啊，那个专门负责调查真相本身就是在遮掩真相。嗯，那这个在台湾就这样搞了啊，放到你看今天日本，他就讲说他找了什么什么国际原子能协会，然后用科学、用专业啊、用权威。可是问题是这些专业、这些权威、科学都被他们操弄，本身是个没有信用的国家。然后这些团体本身，我们以前都很相信呐、啊，这个还用还用讲是吧？那现在已经发现说没那么简单。那更重要的是，我看日本人是很有意啊，就你中国对他做一些叫禁止水水产进口，他就借机跟你大搞民族主义。你反正外面怎么样，至少要对内借机，就说他们被打压、被欺负，然后把得岛内这个日本岛内一些也是在反核废、核污染水的，就把压制下去，同时凝聚。对岸田来讲，他已经在恶意的操作，他根本不想搞是非。嗯，那我认为，先不管说中共这样一个做法对不对。我觉得我们台湾第一个，在这个事情上，因为要发挥非常重要的历史关键的作用。蔡英文，你去跑那个史瓦蒂尼，希望能够有个国际，有什么国际知名度？这件事情，第一个，它是妨碍到全球，包括生态；第二个，妨碍到每一个人几乎逃不掉的个人健康，因为你都会吃到鱼产。这么重大的舞台，非常好的一个机会啊！那大家现在真相不明。第二个，台湾不是跟日本关系非常好吗？你今天日本为什么没办法说服人？因为你是当事人，你求援兼裁判，你自己提供一些数据，你不开放，你不透明，那你这个说服力就没有，人家不信嘛。就像你是真的，你也没有说服力，因为你没有利益，他也回避嘛。那台湾，我们不但是因为跟他这么近啊，我们是跑不掉啊，我们是很大的这件事件的利害最重要的相关人，更重要另外一个身份，我们对日本好的不得了啊，我们不会害日本啊，是不是？那在这种情况之下，我认为台湾应该站出来。号召来组一个公开、透明、公正的，而且各种各样的专家讲话都负责任的，媒体都参与的，让要日本开放过程，让大家去调查。那你取信于公嘛，取信于民嘛。如果不行，我跟你讲，台湾这你不要像像赵谢长廷一样躲起来当乌龟，应该扮演这个角色。他们这政府凭什么可以不出声音？另外，我也建议中共不要在那只是跟他对抗，你要号召用这个东西来统合全世界。大家都立下都被波及啊！好好的叫日本人开放，美国人不要在那边，你有种你也一起进来，当做共同参与的一部分，不是让他们，因为他们独揽的这个意识形态的这个机器。那我是觉得这个才能够把真相搞清楚。台湾机会难得，凭什么躲起来？嗯，好，请教舰长。嗯，刚开始这个核污水排海的时候，不是日本还很嘴硬吗？说，哎，这个不影响啊，那个。嗯，大陆抵制没有关系啊，如果没有关系，你现在为什么逼着孩子吃？你为什么逼着军人吃？其实啊，我真正的建议是什么？那叫驻日美军来吃啊，驻日美军跟你一起吃，看驻日美军买买不买你的这种从那个呃排海的那个区域捕捞上来的这些水产，看你买不买。所以这些人啊，讲话都不凭良心啊。今天最新的新闻是北海道，它的所有的这一个那个相关冷链啊都满了，为什么、嗯、没有人要买日日本的渔产？所以不要再自己骗自己啊！那我们刚刚讲到啊
，有关于呃先锋集团以及贝莱德这一些那个投资机构，他对于那个东电是不是有投资啊？小舰长带来了什么？带来了。每日 K 线图啊，对不对？<笑>这个 K 线图其实哦，大家不要认为这个 K 线图开玩笑哦。这个 K 线图其实有很多的猫腻啊。为什么？我们在这边，这个是什么时间啊？这个时间是六月二十三号，六月二十三号它开始翻多，嗯，它开始翻多，而且 RSI 跟 KD 线呢开始转正，然后接下来我们看到，哎，这里好像有一点点那个要。那个要下跌的迹象，哎，对不起，它其实是右空啊，右空之后嘞，然后股价一去不回头，你你没有买就被嘎空了，你看，嗯、就是这样，东京电力，这是东京电力公司的股价哦、嗯。那然后我们再看看这个中间，其中啊，我们看看这中间有一个，嗯、呃，十字线的部分啊，这个是什么时间啊？这个时间正好就是它排海的时间。意思是什么？这些投资机构正在看，看状况，他来决定是到底是要继续买进还是卖出。截至今天目前的股价为止啊，他在我们刚刚看到的六月二十三号，他的股价是那个五百五十二块日币啊。今天的股价是多少？是六百二十六块，涨了百分之十三啊。结果你说这些投资机构是不是大赚？我们提到的时间是六月二十三号哦，还不是三月哦。所以从这种这个 K 线图啊，那个我先讲清楚啊，小舰长是来探索真相、讨论国际国际关系啊，不是在分析个股各各个股股价、啊。所以我们就可以看出中间的问题。嗯，好，我们休息一下，广州忙回来。不错。<笑>好，来看一下拜登现在是不是啊？只剩下吹牛跟制裁这几招啊？比方说，他自称是基础建设之王哦、啊，还奉川普说啊，你伟大的这个房地产大亨什么都没有见哦。他说，大萧条以来，全美就业最差的总统啊，伟大的这个房地产建商，我的上一任他什么都没有见，在我前任的领导之下，基础建设沦为笑柄。那、啊、问题是你也上任了蛮久了呀，那为什么不讲讲你自己做了什么东西呢？所以让大家觉得说你现在只剩吹牛了嘛。那雷蒙多又有一个最新的讲法、啊，就是说，哎，他们还无意调整川普时期对于中方的关税哦。一方面在那边损这个川普，一方面又要沿用川普的一个呃关税制裁，因为川普以三零一条款针对中方进行调查，在二零一八跟二零一九年分别对于中国大陆哦有数千种总值三千七百亿美元的禁。进口商品来征收关税他说：“哎，我们现在没有打算要调整哦。”那还有拜登缺席这个东协峰会哦，环时就说：“哎，这感觉好像是冲着中方而来哦。”真相是很阴暗的。他讲说，根据印尼总统佐科威透露，呃，峰会的重点是在经济哦，所以中美日韩这些国家都会出席相关的会议。可是呢，呃，这个拜登的缺席，感觉上面好像就是刻意，哎，这个对于中国、中国、中国大陆哦，这些制裁有一些相关的动作。那再来，华为现在也是大家聚焦的一个焦点。看起来，华为的大反攻会不会使得这个中美的科技战再次升温？因为华尔街华盛顿邮报啊提到说，这款手机其实引发了华盛顿的担忧。美国的制裁没有办法阻止中方取得关键技术的进步，似乎也验证了美国的晶片制造商的警告，就是说制裁根本没有办法阻止中国啊，反而会刺激中国打造替代品哦。那这一位非常关键的这个郭明奇，呃，对财经有了解的人都知道。他的角色是地表最懂苹果的分析师，连他都夸奖华为哦。他说华为的新机需求非常的强，首年的出货至少有一千两百万只哦。二零二四年华为出货量至少是六千万只，就是明年他非常看好可以回来，就是至少在大概制裁前的大概有一半。
或者是三分之一左右的这样的一个销售量。他也说他看好会是成为全球手机出货量成长最强劲的一个品牌。那所以现在已经轮到这个美国政府要来担心了。呃，根据科这个科技分析师呃呃表示呢，他讲说，现在目前华为的发展哦，对于美国来说是一记耳光。那雷蒙多来到中方，想要让这个事情冷静下来，但是这个芯片的出现哦，等于是中方给予美国一句话：我不需要你哦。那所以现在知道为什么拜登要不顾一切的来制裁华为啦。其实不光是拜登啊，这个从川普时期就开始了。如果说美国允许华为在美销销售的话，华为将会是苹果 iPhone 在中国、美国和全球市场最大的一个威胁哦。这个是美国网友的一个看法。那所以现在看起来，呃，为什么这一次华为他们叫做蒸汽机呀、啊？就是这个 Mate 60 Pro 会卖的那么好？人家讲说，就是因为这个中国大陆的民族情绪点燃了。华为这一千五百六十六天突破了美方的制裁哦。他们讲说，麒麟一笑，阎王绕道啊。回顾起来，二零一八年十二月的时候，当时孟晚舟被捕，一直到当时九月份，呃，应该是说隔了几年之后，二零二一年九月份才返回。这个中国大陆那时候，习近平甚至还下了百道指令，一定要救回孟晚舟哦。所以现在大家又把这一张图给拿出来，乌合麒麟被人家誉为说是比较呃战狼派的一个漫画家，其实他画的也蛮贴切的、哦。当时他就这边有一个中国救援的这样的一个直升机哦，然后这边呃紧急救援了这个女子，然后这个裙摆看起来很像华为的花朵，那人家讲说这个其实就代表着孟晚舟，而且这边。悬在空中的这一个就是电子脚镣。那他说，这一个变形的安康鱼啊，像海怪一般，又像是这个鲨鱼巨鲸一样的安康鱼哦、啊，嘴上挂着一个美金符号。那后方呢，这个水花溅起来，这边可能看比较清楚，水花溅起来是这个加拿大的这个国旗的这个枫叶枫叶的这个图像哦、啊，所以暗示孟晚舟曾经陷入加拿大的关押。所以当时这一张图片非常多人的转发，甚至。中方的官媒也都有转发哦，他们说就是因为孟晚舟受到美方的这种栽赃陷害才被扣押，也因此引爆了这一次大家觉得好像一吐怨气啊。这事隔一千五百六十六天，终于有机会当着雷蒙多的脸，等于说赏了美国一记耳光哦。那所以我们来看一下，现在中国大陆又传出来要再砸一点三兆来提振半导体业。那个路透社讲说，这次是中国大陆的政府哦。这个筹措史上最高的金额，要再投入一点三兆，这个半导体的国家投资基金哦，可能要再下一层，要直接跟美方来突破战，甚至是宣战。我们来问一下杨老师，华为这支五 G 手机哦，真的是横空的，就是突围，是一个在四年之后，从一二零一九年的五月十五号，美国制裁华为相关一百一十三家公司。然后呢，到了二零年，到了二三年，还是一样持续的在制裁，因为它是中国的冠军公司，它代表的是中国的技术的发展跟突破。对。然后呢，特别是在手机这块，是它获收益最强的。同时，各位也不要忘记，美国也对华为的五 G 设备是几乎进行全球封杀。那当然，主要是在美国跟西方国家，我们台湾也是如此，日本、韩国。只有像英国跟德国持续还是用比较低量低阶的这些五 G 设备用到华为的，那但是呢，华为走出自己的一条路。可是我必须要讲，大家不要认为说，哎，这个科技战就这个打平了，或者是说中国就完全的这个获胜了。其实真的才开始，表示什么？中国没有在这个四年之后被甩到后面，嗯，然后远远的已经看不到，已经是完全的失败了。不是，它大概还是落后。一步到两步，也就是它是七纳米被证实，它、嗯、是中芯国际使用七纳米的相关的制程，然后呢达到了五 G 的这样子的功效。可是它距离现在的 iPhone 十五以及接下来的三纳米、五纳米、三纳米差一步、差两步。可是呢，它表示在七纳米的这个范围之内，我自己的技术做到，好、哦、最新的我做到足够。第二个。我相关的供应链四十六家里面，只有两家是台湾的大力光跟文茂，其他绝大部分都是中国大陆的厂商。嗯，这是很不容易的事情。有所有的其他的供应链，哎，这个消息也都没出来，嗯，对不对？然后呢
他的这个整个相关的技术的合作，他跟中芯国际，他派了三百名他华为的工程师进驻到中芯国际里面，跟过去苹果派工程师进入到台积电、进入到文茂是一样的道理。嗯，所以也就会形成一个完全独立的两个体系。那这个科技战还会继续的打下去。嗯，好，我们来请教郑老师。华为这次发新机，当然是一个很大的突破了。在中美这么样全面角力情况之下，这是个非常非常重要一个里程碑。但是台湾，我们长期都是亲美，是再加上苹果在台湾过去被封神一样，大家都对他们崇拜。在这种情况之下，美国这种不公不义、破坏规则，而且无所不用其极，发动国家机器，然后联合各种各样的力量，还压着什么台积电，全面扑杀华为，对付一家公司这么一个丑陋的行为，台湾人无动于衷，甚至。台湾这种反共反中情况之下，希望华为就死掉最好了。嗯，他根本不管美国这个事情到底做了，不要讲对不对，而且做下去到底是不甚至对台湾是不是不利？反正我们就是没有是非。好，那华为这一次，我认为我也同意刚刚杨老师讲了，不是最后胜利，但是有点像他们长征一样，经过各方被围剿的时候，他突围了，到了到了延安，到延安还不代表胜利，后面但是至少没有被打死，这件事情就不得了了。美国人过去要谁死谁必死。竟然华为逃过了，而且还突突围了。你知道，这美国人用的所谓的这个国家安全，美国的国安全讲难听，就是他的利益啊。美国的安全现在是什么？他控制全世界。嗯，华为这个东西出来，我不我是外行，但我看到很多东西。第一个，比如说对台湾，他现在很多制程，基本上几乎在中国国内都可以完成了。可是，在过去，台湾是他的很大一个客户啊。我们的很多各种各样相关的，都是华为是很大的客户，或者跟中国大陆贸易，那他现在能够独立自主啦。你现在怎么听说的什么联发科什么之类的？哎，以后你们怎么样？会不会受到影响？第二个，你台积电，你真的觉得你可以遥遥前面遥遥领先，真的那么稳吗？你这个有没有想到这个市场的变化？另外一个部分是，苹果根本不要脸的很，前个阶段两三四年前已经被在中国大陆已经被华为打到已经是节节败退。借着国家机器，借着不当手段，才又回去这个抢占市场。那未来会怎么样呢？你要今天中国大陆有他们自己要走的路，就是被打得越紧，他们越知道要独立自主。台湾这个地方完全没有一点点看法。另外，我所知道，比如说他这次华为这个手机，他就可以也不用什么天线，也不要像大哥他直接就可以硬体就可以直接打卫星电话，这个也是很严重啊。嗯。美国人过去，将过去都是透过这个东西在控制、在监听。将来如果华为直接越过，不用再透过网络，你美国这些过去能够掌握资讯，可以控制全世界，你当然就皮皮算嘛。所以他讲什么国家安全，根本他的所有的抗控制全世界这个霸权受到的松动，这当然是惊天动地一件大事。台湾不要再只站一边，不要当美国的奴才，当到极致，这实在是太丑陋了。嗯，来请教建长。我以前有特别提到啊，就是在所谓的中国之王里面，其实我们早就可以爬梳出来有关于大陆对于这些半导体制程它的一个研究啊，今天带来部分的结果啊，也就是我们第一个，如果我上面写写的关键词，也就是我下的是这个关键词进去找。我们从这里面就可以看得出来啊，你可以看得出来什么？这里面第一个，它有有一个叫做技术研究，它这个是二零二零年啊，这比较早。这个叫做什么？这个在大陆叫做调研，它只是想要进入这个产业，它开始调研。然后接下来呢，我们再看下面啊，我们一直在讲说，哎呀，我们的台积电已经有什么 EUV 啊，什么很很了不起啊，怎么样怎么样。他们也已经开始进行研究、发表论文了，而且这一个时间点是什么时候？是二零二二年，是去年。那我们一般聊，对于期刊这投稿，也就那个的经验代表什么？他收稿是登出，收稿是一个时间，登出又是另外一个时间了。另外，不是只有这么简单啊。那个我们来看啊，如果用光刻机。的下这个关键词的话，我们会看到什么？那我这里所所另外一个第二个关键词是什么？是从他的硕士论文来看。为什么从硕士论文呢？因为硕士论文这一些指导教授带的多半都是业界的需求。他业界到底有什么需求？那我们就可以看得出来啊。
也就是我们可以看到，这下面的一二三四，这四篇论文都是同样都是哈尔滨工业大学。然后呢，前面三个字都是光刻机。哎，他这个跟我们那个嗯，台湾的某位那个前那个国安局局长带出来的那个研究生都写一样内容，不一样哦。啊，他这对，他这里面都是针对业界的需求。然后接下来，当然除了这还有什么？还有博士的论文啊，博士的论文是什么？它其实是理论的探究。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，公益人士郑春奇，大家好；前国安会副秘书长杨永明，翟轩好，大家好；前海军舰长吕理师。大家好，好，我们来看看这个洪仲秋的翻版，恐怕不止一桩哦。这两天大家关注度非常高的就是这个呃，陆军的中尉哦，海陆军的中尉陈师营区哦，他死前曾经有打过求救电话给家属、哦，家属就讲说这是军方的集体谋杀。那他其实是海军陆战队九十九旅这个子仪营区服役的二十三岁的正姓中尉哦。那传出陈师在这个兵社后方的。榕树下，那他的妈妈就很难过、啊，讲说，这个他其实之前在八月多的时候就有接到他打来的电话，讲说连长一直找他麻烦，而且讲一些不堪入耳的话。我们来听听，他说他连那个连长一直在找他麻烦，就是一直针对他，然后又跟他讲一些说很。不堪入耳的话，然后又跟他说：“你听不懂人话吗？”就是言语上的羞辱。被发现要到军校七年了，他都熬过来了。他竟然跟我说，他想要去去受训两期。我跟他说，两期很苦哎、欸，弟弟。他说没关系，我想要离开这里。连长到底是怎么把他给给给逼死的？他、啊、连连车祸想要在家里面多休息一天都不敢。对，所以其实是不是中间有非常多的黑幕、哦，也希望赶快把这件事情查清楚。所以很多人在讲说，其实蔡英文的任内发生已经不止一起类似这样洪仲秋的翻版了。呃，二零二一年的四月份的时候，上兵缺氧，他成了植物人，家属还捐眼角遗爱人间哦。那当时就有被质疑说，这个国防部是不是就是？对于这种事情哦，都是用掩盖的方式。另外一位就是中尉这个黄志少哦，他也是这个军冤案两年之后呢，他就是因为没有真相，所以家属就要求要重启调查。可是如果依照以前民进党的标准哦，早就会开骂说啊，这蔡英文杀了谁了呀？然后之前不是还讲说这个马英九的时期嘛？呃，洪仲秋这个案子。蔡英文是怎么样在讲的、啊？说这个马哦，忙着选，忙着选党魁啊，不顾统帅职权，身为三军统帅，却忙于党主席的选举，跟民意的期待有很大的落差，让人遗憾。那如今呢？现在的民进党呢，好像呃，对，没有同样的标准来要求自己哦。再来，我们看看这个绿营的治国，现在靠着网军啊，或者是网红啊，擦脂抹粉就好了吗？呃，王浩宇大战蔡英文改善国军的宿舍、哦，就被人家发现到说，哎、欸，他贴出来讲说啊，国民党时代的国军的营舍、哦，还有蔡英文时代的营舍，哦，改善当中啊，就被人家发现，哎、欸，这张照片眼熟啊，是哪里哪里拍的？原来是这个民宿啊，民宅啊，这个竟然是旅社的宣传照，你拿来在那边乱放啊，张冠李戴哦，那他但是被人家酸了之后，马上就在那边讲说，哦，没有啊，那蔡英。文本来执政到现在哦，就已经有改善百分之五十以上志愿意的一些居住环境，这是不可否认的事实哦。那你放错照片、擦脂抹粉就是事实啊。那另外我们看看，呃，这个台志源，他五十八岁被叫招啊，也被拍成了相关的。这些这个新闻跟影片啊，他讲说行军七公里吃完三个野炊便当啊，那当时人家还讲说哇，这个引发了一阵讨论呐、啊，还有人故意好像制造话题，就说啊，你就是饭桶啊，代表我们军中的伙食很好哦、啊。那这一次你看蔡英文出访这个史瓦蒂尼的时候，哎，人家发现哎，怎么有一日系列也跟着去拍，然后想说木曜是不是解散了吗？怎么还是会这样跟着随团而拍这样子的？明明是一个出访行程哦，所以。引发了非常多的一个争论。
那张敦涵是讲说啊，没有啦，他们这个费用是由他们团队自行来支付，所以是不是跟蔡英文走得很近的这些网红也好，或是艺人也好，总是哎、欸、有一些特别的待遇呢？那再来我们看看。呃，现在目前向新夫妻今天最新的消息哦，呃，从上一次选举来到台湾，结果到现在都还没有离开哦，制台四年。今天最新消息是说，二审也判无罪啊，从办共谍案变成改办洗钱哦，两人遭到禁管，至今已经一千三百九十天哦，将近四年。那可能到选举之前，他们恐怕都没有办法离开哦。人家选举还有一百三十天，搞不好就要一千五百多天了。人家在那边讲说，哇，这是一种有你玩四年啊。这像是我们大学不是讲说 university 在讲说有你玩四年，要是下接下来还是民进党执政，搞不好要再多个八年呢、啊。所以到底什么时候才要让人家走啊？有可能让人家在选前回家吗？所以感觉上面好像就是一个民进党上演的共谍闹剧。但是当时的确这样的共谍的消息就已经影响到了选举哦，所以这个民进党可能这一招没有办法再奏效，但是也不见得会放他们走。那另外我们看一下目前整个亚洲这个。亚太、朝鲜啊，或者是台海，真的是挺紧张的。这个北韩金正恩哦，现在有一个消息说，下周可能会去俄罗斯访普京，那有可能会有这个包含了朝鲜跟俄罗斯的一些武器上面的贸易跟军事合作。所以白宫就跳出来讲说，哇，北韩如果你提供俄罗斯武器的话，会付出代价呀。那另外，美韩哦也在黄海这边演习，然后这次规模说是十年来最大的，包含了两栖突击舰、美利坚号一些。舰艇哦，都在黄海这边来参加美韩的联合演习哦，也说是美军十年来首度在。中国大陆北方沿海最大规模的一个演习，所以看出来现在北京跟平壤哦，还有美韩之间的紧张关系啊。那首先我们来请教一下郑老师，这个振兴中卫的事情，当然我也当过兵啊，军中有时候是难免有一些各种各样的事情发生。关键不在这里，关键是这件事情发生的时候，后续是怎么被对待的。那我看军方的态度就是说，哦，他们看他这个啊，就上吊，然后离地五公尺，所以判定是轻生，但好像不是被害的，不是他杀。可是关键能够这样子吗？他的妈妈已经讲说，他他为什么要去轻生？如果是好好一个小孩，这个轻生如果后面有其他的不当的管教或者其他像他他妈妈描述那样子，那你可以停在这里吗？所以为什么国防部从红救从中秋事件之后把那个？部会的部变成是个遮羞布的布，那这件事情到目前就是，又是要往那个方向发展。第二个就是说，洪仲秋发生这个时候，洪慈庸，我要问，那洪慈庸，你应该像你弟弟一样，发生这个事情，你应该马上跳出来啊，怎么没有看到你呢？而且洪慈庸当时出来，多少的民进党人全部都冲出来，怎么会没有呢？我要讲的是关键是。今天在洪中秋这个事件，那当然那个时候不对，起来为洪中秋争当然是对的。可是你今天民进党执政，理论上是怎么说？你应该是不要让这种事情发生。第二个，万一不幸发生，你应该跳起来。这怎么可以在我这个执政的时候发生这个不当的事情呢？嗯，他不是跳起来，他是压下去。你看到他们都没有这动作，这个就是不能容忍啊！因为你以前用那样的高标准，你看到个冤案。你就觉得说这个制造冤案那些对方就是一个压制者，这是一个不义的、不正、不正当的。那你应该让自己一个站在很正义的立场。那发生这种疑案的时候，你第一时间就应该跳出来嘛。第二，第二个用更，因为你今天执政，你应该表示更不能容忍，你应该扛起不应该让冤案发生这种责任。他不是，哎，他这个一样上的位置就开始卸责，开始卸任。我真要问啊，当时洪仲秋事件上来那么多。现在你们说在高位啊，洪仲秋就算现在没有做立委，她的老公这些都是跟律关系都非常非常对很很紧密。你比当年已经有多有多少的资源可以来查这种类似的冤案？嗯，没有看到这种反应，这就是我们最最最不能够忍受了嘛。哎，那你可以猜这个事情会有怎么样？那就真的是看看蓝军了、啊。要不然我跟你讲，第二个，民进党会怎么样？他就吃定这蓝军，不可能像他们那样有战斗力嘛。另外，老百姓是说。啊，民进党的，也替我们在伸冤的哈，应该没去玩弄把人，他刚刚好相反，他们同样也会冤枉别人。所以我是稍微夹带讲到那个向心案，那个向心夫妇，今天他不是共谍，几乎已经是可以确定的。那怎么说呢？今天台湾有什么李李孟居啊，啊李李明哲到大陆去，你去搞人家被抓起来，哇，喊得震天尬响。
，好像老公多不讲理，还跟你乱搞，天天在迫害人。他们两个出来点点吗？李明哲有讲话吗？啊，如果你们真的去搞人家，那危害人家的国家安全，被人家当间谍的个处理，那判你刑，关你把你放出来，我们这边怎么讲说哦，老公多什么呃这个暴政啊什么什么知道？好，那表示说我们中华民国台湾者，你这个民进党很正派。结果你今天相信，我们台湾去的还真的是间谍，或者是疑似间谍啊！这两个你把人家当间谍弄，结果不是间谍，而且跟人家关这么久，来回那个落差。你今天去搞人家，明明干坏事，被人家处理的时候，哦，把人家把那个被你们这个这个刺刺战的中共讲的跟土匪一样，结果你自己把人家到这边来做生意的，把他讲成变成是个共谍，而且限制人家自由，嗯，比这个更离谱百倍。这个是你民进党吗？那很清楚，赤裸裸，他就是制造冤案嘛。所以人民怎么讲？如果没有政党轮替，民进党在那边继续吃香喝辣，能够解决事情吗？所以小到这个、这个、小到平常，呃，各个老百姓对很多受到冤屈，就觉得在民进党时代，反而是挨挨无告。以前民进党最好让他在野，因为他在野的时候，你受了冤屈啊、哦，他还会帮你讲话。今天在朝的时候，你发现说他们不但不。主动把这个冤案不可能让它发生，甚至发生冤案的时候，哎，他们避而不见。更严重是，他们自己会制造冤案啊！民进党制造冤案是比谁还厉害啊？因为他知道懂怎么搞啊，怎么压，怎么遮，而且比谁都狠啊！他懂得这么操弄，相亲服务，你好好人家一个商，你白白被关了这么久，被被哦不，你个哦，可以这样子干吗？所以，正信中卫这个事情，真的蓝军应该加油，一定要把它突破。如果都没办法，还是一句话，下架民进党，彻底清查。嗯，好，来请教杨老师。我们都记得洪仲秋案那个时候，一个案子变成一个全民运动，至少是全年轻人运动，而背后有多少是争权夺利的这种打算，而被迫把军法都取消掉。我们现在后来发现到。很多军方后来发现到的这些案件，在到了一般的法院里面判决，虽然运用的是这个相关的法律，可是呢，得到判决很离谱。所以，民进党有没有在执政之后，同样的标准来去面对军方？尤其是你现在希望军方去守护台湾，你希望能够发挥战力，你还要把疫情变成一年呢？嗯，年轻人怎么去信任？进入到。军方是是一个大的环境，哦，是一个训练的环境，也可能是个大的染缸，哦，先期的社会化都有可能，对不对？讲的好听说啊，变转大人，但事实上，父母亲跟年轻人自己放心把自己放到军队里面一年时间吗？你会不会担心？有人还说，哎，这里面有七百个要去金马，大家应该很高兴，因为对你的就业有帮助。讲什么肖威？有帮助的话，你自己去登记吧。嗯、所以这样子的一个这个政党夺权谋利，是不是他真的本质呢？年轻人，你自己能不能够有所觉醒，不要再甘愿被骗、嗯？哦，那我觉得今天当然在野党能不能针对这个问题，用一致的标准去要求政府，要求国防部啊，你把这个事情要说清楚、讲明白呀、啊。否则你就要国国防部去静坐嘛，对不对？嗯，要为人民争取权利，为我们的下一代真的要进去服一年的这个服役，然、哦、要争取一个合理的哦，呃，让大家信任的，呃，真能够发挥战力的。否则的话，到那边每天去争权夺利，每天在面对这样子的一个霸凌，然后呢，每天去想怎么样混，是不是数馒头？到后来呢，我们都经历过嘛，对不对？建党比较多了。嗯但是这样子一个过程，事实上，你给现代的年轻人什么样的感受，对不对？所以我是觉得，民进党哦，自己要真的洗心革命、革面，然后，然后让我们看到他未来的希望。可是不可能呐，啊，不可能呐、啊！你整个一连串这个事情，那讲到就是这个金正恩哦，其实各位一定要了解，金正恩跟俄罗斯现在是送作堆。可是你要知道，东北亚并不是像我们有我们有一个媒体哈、哦。在讲说，美日韩跟这个俄朝中变成两个对抗的这个联盟，不是这个样子。
这里面都是双边的。到现在为止，美日韩都还是以双边的为主，三边呢只不过是在大卫营，然后呢，恶朝中的三边也没有真的出现。那尤其是中国大陆跟北韩的关系是很微妙的哦，非常微妙。那因此，你把它种作堆，其实是有路有助于你自己去所谓的把中国给抹黑。那这样子的一个。做法对于在特别现在尹锡悦的韩国啊、哦，他的面对所谓反国家行为，以及以这个岸田文雄的把核污水倒到海里面，他的去逃破逃避责任，认为这都是中国对日本的这种施压外交战，呃，这都推脱责任。所以我觉得其实不要受这个骗，然后要很清楚知道他们之间的关系是怎么样的内涵。嗯，好，请教舰长。嗯、呃，各位观众啊，现在看呃小舰长这样子啊，慈眉善目的，可是不要搞错了。我在当舰长的时候，呃，其实我的阿兵哥认为我是穷凶恶极的、啊。那我常常挂在嘴巴上的一句话叫做“不失霹雳手段，难显菩萨心肠”。然后呢，我那时候我们船上早点名啊，或者是航后点名的时候，排在那边，我船上剃光头的最多。为什么剃光头？因为被送管训。只要违反了规定，就一定送管训。那个时候还有管训呢、啊，那就一定送管训。但是这里面有一个机制很重要的，什么机制？正战，也就是当初我虽然这么严格，我虽然这么凶，不管是对于兵而已哦，我对军官更凶。然后，但是呢，我都要求我的辅导长要在其他趁任何机会的时候去访谈这些被我处分的军官或者是士官兵。为什么？因为他可能有一些冤屈，可能是不方便讲出来的。那我们需要透过辅导长来了解这些事。可是我们现在在那个九九旅看到的这件事，没有正战的那个角色哦。这件事很奇怪的，所以我就说，正战这个角色虽然大家批评很多，但是在部队里面其实是很重要的。另外，我们刚刚谈到说，美国现在跟韩国在。黄海进行军演啊，其实黄海它是中国跟南北韩，它的他们的海域事实上有所那个经济海域是有所交联的。那在这个位置上面呢，现在大家强调的是啊，美利坚号怎么样怎么样。但是啊，我们来看这张我手上的这张手板啊，这个是呃美国的那个大西洋理事会这个智库啊，他所提出来的，他提出来是什么？他说美国呢。必须跟那盟友哎准备好，在东亚所可能进行的两线作战，哪两线呢、啊？一线是中国，另外一线是北韩啊。嗯、那而且他在这个里面提到了，他在这呃一开始的简介里面，他提到了是提到了什么事、欸？他提到的是曾经担任过驻驻韩的美军的指挥官。他讲说，那个事实上，中国未来在东北亚，就如果中国在台海。那个发生了任何的那个呃武统的话，那事实上来讲，北韩不会坐在那边旁观。北韩扮演的角色是什么？他说，美国已经在对于这件事情推演过数十次的兵推了。他说，不可能发生这种呃北韩完全那个不表态的。另外，他有讲的讲到说，可能会。提升为有限核武，也就是说，美国在东亚其实没有这么有把握。嗯，好，先休息一下，广州忙回来。